Annie's Kitchen and you're watching Annie's Kitchen with Annie. Inna cheyan povunnathu bhayankara swadhamayittu swadishtamayittulla oru kariya cheyan povune. Adu nammada naadan kariyalu aayittokke chernu povum. Etto inna cheyan povunnathu enthayalu non vegetarian thanne aanu vegetarian ne marannittalla. Ennalum vegetarian nammal cheyidallo. Appo oru non veg kooda cheyida. Non veg kalikkunavarkkum oru sandosh aayikotte ennu vicharichittaanu cheyan povune. Inna cheyan povunnathu chettinad prawn kariya. ചെട്ടിനാട് പ്രോൺ കറി മാത്രമല്ല ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ആയാലും ശരി ചെട്ടിനാടിൻ്റെ ഏത് വിഭവങ്ങളായാലും ശരി ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് ബേസിക്കലി അത് ചെട്ടി എന്താ പറയുക ചെട്ടിയാൻ ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അവർ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാരാണെന്നു അവരാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫുഡ് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെന്നാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ സ്പൈസസും നമ്മുടെ ഈ നോൺ വെജ് ഐറ്റം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അവരൊരു ഫ്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് അതായത് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കളിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലായിട്ട് ഒരു ഡിഷാന്നു അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെട്ടിനാട് കറികൾ കൂടുതലും നോൺ വെജിലേക്ക് മാറിയത് പക്ഷെ അവരുടെ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും എല്ലാം സ്റ്റിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ക ഈ വെജിറ്റേറിയനും ആ ശുദ്ധവും വൃത്തിയും എല്ലാം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഫുഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലബാർ സൈഡിലായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോൺസ് ഈ പ്രോൺസ് കറി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് ചെമ്പാവരി ചോറിനും കൂടെ കഴിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കും എന്നാലും ഇതിൻ്റെ കൂടി എന്നാ കഴിച്ചാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ചെമ്പാവരി ചോറും ഒരിച്ചിരി തോരനും ഒരിച്ചിരി പുളിശ്ശേരിയോ എന്നതേലും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുവാന്നേല ഇച്ചിരി സ്പൈസി കൂടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഇത് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അവരുടെ മെയിൻ സ്പൈസസ് എന്നാ വെച്ചാലും അവരെടുക്കുന്ന മെയിൻ സ്പൈസസ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്പൈസും കൂടെ വരും പക്ഷെ അത് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ജീരകം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് പെരുംജീരകം ഇച്ചിരി ഐമോദകം കശകശ ഇച്ചിരി ഉലുവ കുരുമുളക് മുളക് പൊടിയാണ് അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയാ ഡ്രൈ സ്പൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മല്ലി എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇച്ചിരി മഞ്ഞള് പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുറച്ച് ജാവിത്രി അതായത് ജാതിപത്രി ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കായം കായം നമുക്ക് പിടിക്കുവല്ല ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു മീൻ കറിക്കകത്ത് കായം ഇടും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ അവരുടെ ആ സ്പൈസസിനകത്ത് ഇച്ചിരി കായം കൂടെ ചേർക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കായം ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പം ഇതാന്ന് കുറെ കായമില്ലാതെ വെക്കുന്ന കറിയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വേണം എന്ന് തോന്നുവാന്നു എങ്കിൽ ദ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ചിറ്റനാട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കായം കൂടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോട്ട് ടു മച്ച് ബട്ട് ആ ഫ്ലേവർ വരുന്ന വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെട്ടിനാട് വെക്കുവല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഷെൽഫേൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു നുള്ളിലിട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി കടുക് പിന്നെ ഇച്ചിരി സവാള അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പുളി അതായത് നമ്മുടെ വാളംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ടേക്ക് വന്നെ പിന്നെ ഇച്ചിരി കൊഞ്ച് പിന്നെ ഇച്ചിരി മല്ലിയില നിറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം അത് അറ്റ തിരിപ്പുണ്ടാകും ഞാൻ എൻ്റെ ഏലം പോലെ ഇടും എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയാം ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഡ്രൈ സ്പൈസസ് കംപ്ലീറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകം ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ജീരകം
അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടാമേ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഇട്ടു അര തുടങ്ങിയ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടോ അയിമൂതകം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി കശ കശ ലാസ്റ്റ് വറക്കാൻ ഇടാവുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉലുവ അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവയൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുരുമുളക് അത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാവേ പിന്നെ ഉള്ളത് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ സ്പൈസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം മൂന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇടാനുള്ളത് പട്ട പട്ട എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി പട്ടയും ഇഞ്ചിയും എപ്പോഴും ഏതൊരു കറിക്കാണെങ്കിലും ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഏലക്ക ഒരു മൂന്നാലല്ല കുറച്ചിട്ടോണേ ഏലക്ക എനിക്കിഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇടുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ജാതിപ്പത്രി ആണെങ്കിൽ ഒരു എതള് ഇത് ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം എന്നാന്നറിയാവോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂത്തു പോവേ ഇപ്പം ജീരകവും പെരുഞ്ചീരകവും എല്ലാം ഇച്ചിരി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് കശകശ ഇടുവാണേ കശകശ ഇട്ട ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ കുറയത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിനും എല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് അമൃതായാലും ഒരുപാട് നിന്നാൽ അത് വിശവാന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ആക്കരുത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ടു കശകശയ്ക്കൊന്നും അധികം മൂപ്പ് കാണുകയില്ല ചട്ടിയുടെ ചൂട് തന്നെ മതിയാവും അതൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തീ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടിക്കൊക്കെ അളവെന്ന് പറയുന്ന കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണേ മുളക് പൊടി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊഞ്ചിന് എത്ര എരു വേണം എന്നനുസരിച്ച് ചേർക്കുക സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് എങ്കിൽ അതായത് എരുവുള്ള മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി എരു ഇല്ല കാശ്മീരി മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നിറച്ചെടുത്ത ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു എന്നാ പറയുക ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലത്തെ സ്പൂൺ നിറവെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം മൂക്കണം മീൻസ് ആ പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറണം എന്നുവെച്ച അഥവാ ഇനി ആ മൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഈ മസാല ചേർക്കുകയല്ലേ അന്നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി വെച്ച് എണ്ണ തെളിയുന്നിടം വരെ ഇട്ടേച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഈ കണക്കിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇച്ചിരി പോരാ നമുക്കത് പോരാ അയ്യോ മൂപ്പ് ശരിയായില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുവാന്നേല ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് പൊടിക്കാൻ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡ്രൈ സ്പൈസസ് ആണ് കൂടുതൽ പൊടിയുണ്ട് അപ്പം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചേച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് ആറാതെ എന്തായാലും അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ സമയം നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അതേ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഒത്തിരി എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്തുകൂടെ ഒരു ഇച്ചിരിയെ വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒച്ചിരി ഒന്ന് വട്ടം ചുറ്റിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കടുക് സ്പൂൺ കണക്കൊന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കൈവാക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കടുക് ഇടുവാണേ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞേച്ച് ഉള്ളി വഴറ്റാൻ കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അത്രയും സമയം കളയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് അത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തി
ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്മൾ ആ സ്പൈസസ് പൊടിച്ചിപ്പോൾ മിക്സി തുറന്നില്ലേ അന്നേരം തന്നെ നല്ല മണമാണേ അത് ഇത് ശരിക്കും ഇറച്ചിക്ക് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചെറ്റനാടിൻ്റെ ബേസ് സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇത്രയും സ്പൈസസ് വെച്ചിട്ടാണെന്നു അവർ പല കറികളും ചെയ്യുന്നത് കടുക് പൊട്ടി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളി ഇടുവാണേ ഉള്ളി ഇട്ടേച്ച് ഇതിന് മാത്രം അളവില്ല ഞാൻ പറയത്തൂല്ല കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇത്ര അളവ് വേണമെന്നൊന്നും പറയുവേല അന്നേച്ച കൊഞ്ചായത് കൊണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നിറച്ചിടണം അതായത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇട്ടോ ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ചിയിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കൊഞ്ചായത് കൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നിറച്ച് ഇഞ്ചി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടോ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാദ് കൊഞ്ച് സ്ക്വിഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇട്ടാണ്ടല്ലോ ദഹനം എത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി ഈ എന്നാ പറയുക ഉള്ളി ഒന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ടിപ്പ് ഏതാണോ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ കറികൾക്കൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ പിന്നെ അങ്ങ് കൂട്ടരുത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് മേടിച്ച് ചേർക്കുവാന്നതിനകത്ത് അതിനകത്തും ഉപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലെല്ലാം ഉപ്പും കൂടെ പിന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് എന്നാത്തിനാന്നറിയാവോ നമ്മുടെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഉള്ളി ഒന്ന് വേഗം മൂത്ത് കിട്ടാനാ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ ഉള്ളൂ പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല മൂത്തിട്ടുണ്ട് മൂത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂക്കുവല്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് ഇടുക പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എരു കണക്ക് പച്ചമുളകും ഉണ്ട് കുരുമുളകും ഉണ്ട് ഇനി പച്ചമുളകും കൂടി ഇടാൻ പോവാ അന്നേരം ആ എരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര എരു വേണോ ആ കണക്കിനെ എല്ലാം ചേർക്കാവുള്ളൂ ബാലൻസ് ചെയ്യാവുള്ളേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന മുളക് ഒരൊറ്റ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചോവ ഒന്ന് മാറുക അതായത് വലിയ നേരമൊന്നും എടുക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂട ഉള്ളി ചൂട ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വെച്ച് പച്ചമുളകിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴുന്ന് എടുത്ത് തരും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് എന്നതായാലും അത് ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇറച്ചിക്കറിക്കൊക്കെ ചെയ്യുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ആ തൊലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടേച്ച് ആ ചതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാഷായിട്ട് ആ കറിക്കകത്തോട്ട് ചേരണം ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ വേറൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണം അത് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് മാഷാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഒരു ഫുൾ ഇതും കൂടെ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം ഇല്ലേ അതിനകത്തെല്ലാം ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്താന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പൊടിയെല്ലാം മൂപ്പിച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് അത് മൂപ്പ് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നുവാണു കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ ആവാതെ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പച്ച മണത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ റോ ടേസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അനുസരിച്ച് വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ആ പച്ചമണം അതായത് ആ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ വെന്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി വേവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മിക്സിയുടെ മിക്സിയിൽ അരച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ അത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ ആ വെള്ളം പറ്റും തോറും ആ മസാലയും വേവും നമുക്ക് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഏ 
എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാല ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന കൂട്ട് ആ മൂപ്പ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുവാന്നേല് എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇച്ചിരി 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 വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ചേർക്കുക ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കും എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ കറിയുടെ ഒരു പച്ചച്ചോവ അങ്ങ് മാറി കിട്ടുവേ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചേർത്തേച്ച് എണ്ണ തെളിയിക്കുക പിന്നെ ബാക്കി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ചേർത്ത് 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 വേണം നമ്മുടെ ആ അരപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൊവയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി മടുപ്പ് വരുവേ എത്ര നേരമായി നമ്മൾ ഈ കളി കളിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എളുപ്പവഴി കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നെ കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം ഇതിന് എളുപ്പവഴി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളമെല്ലാം ഇച്ചിരി പറ്റി പറ്റി വരുന്നുണ്ട് എണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് താഴെ നിന്ന് ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നേച്ച് ആ ബബിളിനകത്തോട് തന്നെ ആ എണ്ണ എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരും ഈ സമയത്ത് എണ്ണ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കൊഞ്ചിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവാണേ എരു വെല്ലവും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം ചേർത്തോണം ആ അരപ്പൊക്കെ മൂക്കുന്ന സമയം അതായത് മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയോ ഒക്കെ കുറവ് നിങ്ങൾ ചേർത്തത് കുറവ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഈ അരപ്പ് മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തോണം അന്നറിയോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മൂപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ മൂപ്പിക്കാനും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലങ്ങ് നടക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പുളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പോരാ എന്നാലും മീൻകറിക്ക് നമ്മൾക്കൊരു ഇച്ചിരി വാളം പുളിയും കൂടെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അതിന് ആ ടേസ്റ്റ് വരികയില്ല ഒത്തിരി ഒഴിക്കരുത് ഒരു ഇച്ചിരി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മതി ഒരുപാട് കൂടുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഇതൊരു തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഈ തിക്ക് ഗ്രേവി വേണോ അതല്ല കുറച്ച് കച്ചാറായിട്ട് വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം തീ കുറച്ചേ ചിടുവാണെങ്കിൽ ഈ കൊഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊറും ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് വെന്ത് ആ കുറിയ ചാറ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ ചാർ എത്ര വേണം നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ചേർക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആക്കാൻ പോവുക അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കും പിന്നെ കൊഞ്ചിന് പൊതുവേ ബേസിക്കലി വേവ് ഇല്ലെന്ന് പറയുവേ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം കൊഞ്ചിനൊക്കെ വേവ് ഉണ്ട് നല്ലോണം വേവിച്ച് വേണം കൊഞ്ചും കണവയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദഹനത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നിറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിനൊന്നും ഒരു ദൂഷ്യവും ചെയ്യുകയില്ല അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടംപോലെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തോളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു കറി നം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു ഉദ്ദേശവും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശവും സസ്പെൻസും ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിയല്ല അതൊരു ബ്രേക്കിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പറയാം എല്ലാ പുഴകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാം എല്ലാ മലകളിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ആദ്യമറിയേണ്ടത് ഈ പ്രകൃതിയെയാണ് സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ മോക്ഷമലകളിൽ തപസ്ഥലികളിൽ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര സന്നിധികളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തീർത്ഥയാത്ര ഉദയാമൃതം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമൃത ടിവിയിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ പ്രോൺസും ചെറ്റിനാട് പ്രോൺസ് കറിയും ഞാനിവിടെ റൈസ് എടുത്ത കേട്ടോ കറി എന്നാന്ന് അറിയോ ഈ സമയത്ത് ചോറുണ്ണാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ കൊതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ ഞാനൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒരു കറിക്ക് സക്സസ് ആവുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു
ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആനീസ് കിഷനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ആനീസ് കിഷനിൽ ഒരു വിദേശി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പേര് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലക്ഷ്മി എന്നാന്നു പേര് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ആരാ ഏതാ എന്നാന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരള ഫസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളയിലേക്ക് വന്ന മരുമകൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച മകളെ തന്നെ കളിക്കണില്ലേ ചേച്ചി പിന്നെ എന്നാലോ കളിക്കാലോ വന്നേ വന്നേ വെരി നൈസ് ടു മീറ്റ് യു കണ്ണില്ലേ എന്നാ എവിടെ പോയാലും അന്താക്ഷരി കളിക്കില്ലേ ചേച്ചി എന്നാ പറയുന്നത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ടു മൈ ഷോ താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഓക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ മരുമോളായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ലക്ഷ്മീനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടൺ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ ശരിക്കും മുള്ള വളർന്ന കൾച്ചർ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പം കുറെ ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പം അവിടെ മോള് വളർന്നപ്പോ ഹൗ കം യു പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ശരിക്കും ദ റീസൺ എന്റെ പേരൻസ് ആണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോണിയേഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ശരിക്കും ഒരു ഡബിൾ കൾച്ചർ കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെ എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഡെക്കറേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഡെക്കറേഷൻ പിന്നെ ഹിന്ദു ഗോഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദർ മരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മിക്സ് ആണ് അതെ പിന്നെ എൻ്റെ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഇവിടെ വന്നു ശരിക്കും ആ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേരൻസ് എൻ്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ലോവ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അപ്പോൾ അത് ചില സമയത്ത് ലോവ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എനിക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ എൻ്റെ പേരൻസും ഇന്ത്യയും അങ്ങനെ ഒരു ലോവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മേ ബി അതാ ശരിക്കും ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് മേ ബി അവർക്ക് ഉള്ളിൽ തട്ടിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങളെ കൂടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ മേ ബി യു ഫീൽ സ്മോ കംഫർട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്നാ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേർ പോലും ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് മലയാളം പറയാത്തടുത്ത് ലക്ഷ്മി ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് മലയാളം പറയുന്നതിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ശരിക്കും നമ്മൾ ലക്ഷ്മി നേഷുഡ് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് മലയാളം നെവർ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് മച്ച് എന്താ പറയുക ഫ്ലൂവൻ്റ് ആയിട്ട് മലയാളം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് വിൽ ഗോൺ സിദ്ധ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ട്രഡീഷൻ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളയിലൊക്കെ ബേസിക്കലി ഫുഡ് എല്ലാം ഭയങ്കര സ്പൈസ് സ്പൈസി ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ സ്പൈസിന് ഒത്തിരി യൂസ് ആണോ അതെ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈവൻ പെപ്പ പെപ്പ പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണോ അവിടെ 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 അതെ ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി നോൺ വെജ് ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഒരു മീൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ കറി ഉണ്ട് ഒരു മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹൗ യു ഗോ ഫ്രം ദേ ടു നൈറ്റ് രാവിലെ അല്ലെ രാവിലെ എവറി വൺ വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് വേ പക്ഷെ സാധാരണ ബ്രെഡും ബട്ടർ ജാം അത് അറിയാം പിന്നെ ചില പേർ അങ്ങനെ ഒരു മുത്ത ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന
ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടു ഓൺ പീപ്പിൾ പിന്നെ ലഞ്ച് ശരിക്കും സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സലാഡ് ആദ്യം ഓക്കെ ഒരു എൻട്രി സലാഡ് പിന്നെ ഒരു വെജ് റൈസോ പാസ്ത പിന്നെ നോൺ വെജ് കറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഓക്കെ പാസ്ത ഓർ റൈസ് ഇസ് ഓപ്ഷണൽ ആ Uh, whether you, you can use pasta or rice oh, 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 although it's something else vere oru oh, okay endengilum uh, uh, bread illa endana semolina oh okay semolina uh, okay pinne vere oru sambhavana rava illa it's bigger than rava okay vere oru okay agane chilla okay am and dinner dinner adu pole vere oru എപ്പോഴും ഈ സ്ട്രക്ചർ വേണം ഒരു എൻട്രി സലാഡ് റോ വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ഒരു കുക്ക്ഡ് വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഫിഷ് ഒക്കെ യു ലാബ് അല്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ രീതി ചോദിക്കുവാണ് നമുക്കതുമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ വർത്താനം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലക്ഷ്മിക്ക് ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ല ഞാൻ എന്നാക്ക മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ദ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഐ യൂസ് ഐ ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു മേ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിപ്ലൈ ബാക്ക് അത്രയും വലിയ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പക്ഷെ എത്രയും നല്ലതായിട്ട് മലയാളം പഠിച്ചതും ഒക്കെ എങ്ങനെ അത് I can say, and the, and the students are very good at it. Oh, <laughs> <They'll be happy. laughs> okay. But uh, my husband is uh, very good at it. But my husband is not very good at it. And the students are not very good at it. In class, they are not very good at it. Okay. Well, yeah. I am asking them. I am asking them. Okay. I am asking them. Class is not good. Okay. Now, if you come here, Kalyanam Kaichu, okay, you settled in here. Now, what do you want to do? What do you want to do? Being a French woman, if you come here, you took a decision that you will settle here, whether you or your parents. Uh, who took the decision that you will be settled in Kerala? That's the decision. That's your decision. That's the decision. Actually, and the parents are very happy. ഒരു കോപ്പില്ല ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി ദാ ദ ഡിസിഷൻ യു ടുക്ക് അതെ അതെ ഓക്കെ കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ പേരന്റ്സ് ഇഞ്ചെ ബയങ്കര ഇഷ്ടാണ് ഒരു റിയലി ഒരു ക്രേസ് ഉണ്ട് അത് കുറേ വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ എൻ്റെ ബർത്ത് ബിഫോർ മൈ ബർത്ത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് റീസൺ പക്ഷെ കുറെ വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്റെ എന്റെ അമ്മ വൺസ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾ പതിനാ പതിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അമ്മ ഒരു ടി വിയിൽ ഒരു ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഷോക്കായി ഷി റിയലി ഫെൽറ്റ് സംതിങ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു മാഗസീൻ കിട്ടി അവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു അബൌട്ട് കഥകളി അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കണക്ഷൻ തോന്നി എൻ്റെ അച്ഛൻ അതുപോലെ യോഗ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആർട്സ് എൻ്റെ ബോത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർട്സ് ഓക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ശരിക്കും മേ ബി ആർട്സ് ആണ് കണക്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതിനെ പറ്റി അറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതെനിക്കറിയില്ല അത് ചോദിക്കണം അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എയ്റ്റി ടു ആയിരുന്നു വൺ ഹി കെയിം ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയി അതെനിക്കറിയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് എന്താ മതി കൂതയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈ ഡിഡൻ ഡിസൈഡ് ടു മാരി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്കൂളിൽ തിയേറ്റർ ക്ലൗണ് മൈം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ പിന്നെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം വിറ്റുപോയി ലെഫ്റ്റ് എവറി തിങ് ഒരു വിസ കിട്ടി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ തോന്നിയ ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു Yeah, papa took the decision angle ah he just decided i will go alone i will never come back <laughs> okay agane <laughs> oru so she's sad ah bhayangara sangatham aayirunnu 
Še to očivile vas jih ima greče. Pa še Rumuno, a sem vete, turist iz Amuno, ima samo Erenu. Ok. A po jih viza, kaj in te, a čem vendom vede v Rubizajritu, a do Varnasi Erenu, a sem vete. Do Varnasi, ok. A po jih viza, ki ti, penang ene, vede v decision, complete decision mari. He was sure to stay in India, pa še next second, ok ne, pa ten ne, a do, a do komplite mari, he decided to come back. A de, ene, ene, a čin pa, a, a de, a ri le, ka enom decision ba enkel strong a erinu, I will never come back in France. A de, a. Ok. Pa še, a do te second, ok ne, ala, ti reče varo no, pinne, a čin ti reče vam no, en de amma, kaj li enom kajču. Pinne, njanu, en de, en de brador vam no, ok ne, pinne, le rum orumeče, ok ne, indje. Ok. A če no ma me jim oru pravi šem, vane tun de orumeče, before my birth. Kone je v family story, ano. Ok. Vidi tam ne urovade Indian culture elements on the ednu. Amma urovade stories, arja, Ganesha, Radha, Krishna, Rama, Sita, ano ne. Urovade stories para ne tunde. She was telling me. Apo, Indian je vam napo, I already knew all this. Oh, we come to know it. Vali je uru... It was a change to Tony. Tony, because I was going to tell you all the things that I was going to tell you. It was part of my life. That is speeded in you. That's why I'm saying, I was going to tell you a double culture. So, I was going to tell you a double culture. Okay. So, you were going to learn dance in France for the first time. That's why you were going to tell India. Yes. And the passion for dance was going to tell you. Yes. 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 I was not even walking. Nada kam pati leir nu asam ete. Pakshe he was holding me. Or music play chei da apu angine yano angine. I was dancing already. Apu achan parang yu apur mon leir nu. I passion for dance on leir nu. Apu angine angine koru korai prasham chodi chite on leir nu parents. So dance class apu ano dance apadi keno. So I started when I was five. Adu mumbu abade. Class, no. No. Okay. Who was the first guru? That was a Bharanatya Mallar. That was contemporary. Contemporary. Okay. Then there was jazz, ballet. Then later, flamenco. Then there was hip-hop. Then there was a lot of dance styles. Then there was a lot of dance styles. Then there was a lot of dance styles. I love all dancers. Okay. 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 Particular is Okay. 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 So, you took the decision that you started Bharanatyam? Yes, but luckily, in the town, there was a teacher in the town, a Bharanatyam teacher. That's why I was a Bharanatyam teacher. Okay. That's why I was a model. Okay, okay. Where are you from? 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 சத்திய சந்தமாயா, வச்துதிஷ்டமாய வார்த்தகளுமாயி ஜெனகிய பரச்னங்களுடை பரிகாரத்தினை என்னும் முன் பந்தியில் நேரிந்த நேர்க்காய்சியுமாயி என்ற வார்த்தைய துன்னுர் நாராயிச்சிராவிலே பத்து மணிக்கு शेरकिम ने चीज़ रहा हस्बैंड ने आप अकांडा मुट्ठी ये तो मादो क्या वड़ा बच्चा है ना आदो इनके एडवाइसी रहे रहनु आई वाज ओनली सेवेन ऐसे में तो चेटन यंगले वो रू फोर्टीन इयर्स गैप डिफरेंस होंडे आप ऐसे में तो चेटन वो रू इडवाद वाइस आये रहनु चेटन फोर्थ कोचिले वो रू थिएटर होंडे रह apa, anda brother umi, anu, orang ini kali ayer nu, very smart, very smart. Apa orang ini, semua dia sembang nu, semua, semua orang orang ini parit jepe tu, friend ay, okay, semua artist tu gelum, team of the theatre, orang ini, orang ini friend ay, semua dia, semua dia sembang nu, family poli ay, 
He became uh, a family person. Yeah. Okay. And uh, so, Angani Cheta na avade ayirnu. Okay. So, uh, who took the decision? That you will become his life partner. Ah, so maybe you could change. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could change. That's not a little bit of a thing. Ah, so maybe you could പിന്നെ എൻ്റെ തിരിച്ചു വന്നു പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്നു ഐ വാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആ വർഷം തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലെത്തി അവിടെ അവിടെ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണും പോയി പക്ഷെ ചേട്ടൻ കന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മകളിൽ അങ്ങനെ വന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വീണ്ടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങി ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭരണനാട്യം ഡാൻസർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ആയി അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഡാൻസ് കണ്ടു ഇഷ്ടമായി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈക്കത്തമ്പലത്തിൽ വേറെ അമ്പലം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അച്ഛനമ്മയും അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഐ വോണ്ട് ടു മാരി ഹിം ചേട്ടനൊരു നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മ മനസ്സിലായി നേരത്തെ മനസ്സിലായി എന്താണ് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മോളെ ഒരു ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓക്കെ ഐ വാസ് വെരി യോങ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ പോയി അവിടെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തു പൈസ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ആൻഡ് വി ഡിസൈഡ് വി ഗോട്ട് മാരീഡ് എന്നോ എൻ്റെ സ്വന്തം പൈസ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വന്നു കല്യാണം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു വൈക്കത്തമ്പ ആ വൈക്കത്തമ്പലത്തിൽ അപ്പം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു ആരൊക്കെ വന്നു അവിടുന്ന് യോർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അച്ഛൻ അമ്മ അനിയന് അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പം ആരുടെ രീതികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നോ ആ അത് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരുന്നു എന്റെ കൾച്ചർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ കയറുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം അത് ഓൾറെഡി അറിയാം അറിയാമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അത് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചു തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ അമ്മ എന്നാ വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ അമ്മേനെയും അച്ഛ അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പപ്പ മമ്മോ ഓക്കെ സോ യു കോൾ ദം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അച്ഛ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അച്ഛ അമ്മ എന്നാന്നോ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല ഇത് മലയാളം ഭാഷ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി എ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ എവിടെയായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്തതും ഒക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല വി ലിവ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫ്രം ഹിസ് ഫാമിലി പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഒരു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ എല്ലാം പഠിച്ചു ആ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചു എല്ലാം ലൈക്ക് ഐ ന്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി തിങ് പക്ഷെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് പഠിച്ചു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളു പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ബീങ് എ ഫ്രഞ്ച് വിമൻ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കേരള കൾച്ചറിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി ശരിക്കും അത് എങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റി അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല ഹൗ ടു സേ എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് ഇടും ആ അത് 
ഐ യൂസ് എവറി തിങ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് We feel proud to that to hear that from a French woman, right? Pinne, her husband is a very good um, uh, Kadhali performer. So, how did you learn Kadhali from this Kadhali? I didn't learn one thing. I didn't learn one thing. Kadhali is a Navara Sangal. The way they do it, that is a very good help. എന്റെ ഓൺ ഭരതനാട്യം അഭിനയം ഓക്കെ ഓക്കെ ഭരതനാട്യത്തിൽ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതെ അതെ കാരണം കഥകളി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഭയങ്കര ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് അത്ര എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് തോന്നും തോന്നില്ല ആൻഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾ മസിൽസും ബ്ലോക്കേജ് അത് പോകും അങ്ങനെ ഭരതനാട്യം അത്ര എക്സ്പ്രഷൻസ് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് പിന്നെ നല്ല അഭിനയ കിട്ടി അതെ ചേട്ടനും ഞാനും ഒരു ക്രിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണമയം നമ്മുടെ ജുവറ്റ് സംഗമമാണ് പേര് അപ്പൊ കൃഷ്ണമയം ചേട്ടൻ കൃഷ്ണന്റെ വേഷമാണ് കഥകളി വേഷം ഞാനും പിന്നെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അപ്പൊ രാധ അർജുനൻ കുച്ചലൻ ഗോപികാസ് അങ്ങനെ ദ്രൗപദി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മില് കേരളയിൽ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് കേരളയിൽ പോയ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ മീൻ അമ്പലമാവാം ആ അത് തൃശൂർ പിന്നെ മൂന്നാർ ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ ഓക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ലൈക്ക് ഐ ഐ എൻജോയ് എവറി എവറി പ്ലേസ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഫേവറേറ്റ് കളർ ഇല്ല ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലം ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞുനാളും പോലെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ദേ ഫീഡ് യു അലോട്ട് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഹിയറിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറി അപ്പൊ ശരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇവിടെ വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു യു ടു കി ദിസ് ട്രഡീഷൻ കൾച്ചർ എവറിങ് യു അഡാപ്റ്റഡ് എവറിങ് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ ഹസ്ബൻഡ് അത് എനിക്ക് പുട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ചോറ് എല്ലാ കറീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിങ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മലയാളം പഠിച്ചപ്പോഴേ ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ് ഏതായിരുന്നു അത് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരുന്നു പിന്നെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് തോങ്ങിന്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ഡിഫിക്കൽട്ടി മെയിൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നേരത്തെ അറിയാമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ആള് വിളിക്കുമ്പോ സുനിലേട്ടൻ അങ്ങനെ സുനിലേട്ട ചേട്ട അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ വാക്കാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ എൽഡർ ബ്രദർ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എൽഡർ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രഞ്ച് കൾച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എല്ലാരും പേരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു പൊളൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ പേരല്ല അത് മുൻപ് യു ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യു ഒരു വ്യത്യാസമില്ല 
മലയാളത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയില്ല പിന്നെ വലിയ വലിയ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മാഡം ഞാനിപ്പം ലക്ഷ്മിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വിമിഷ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് തന്നെ സത്യം ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ടെൻഷൻ എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണ്ടെന്നുള്ള ബട്ട് സ്റ്റിൽ അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ടെൻഷൻ ഒന്ന് റിലീവ് ആവാൻ വേണ്ട അൽസമയത്ത് ഫുഡ് പോയി ഓക്കെ അവിടുത്തെ ഫ്രഞ്ച് കൾച്ചർ ഫുഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സുനെ ചേട്ടൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ക്വിസിൻ കൂടുതൽ ഡെസേർട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും കേക്ക് പിന്നെ ടാർട്ട് എനിക്ക് ലെമൺ ടാർട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലെമൺ പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ ഫിലിം റിവ്യൂസ് അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഹൗ കെയിം ടു ദ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഹൗ യു ഗോ ദ ചാൻസ് ടു ദാറ്റ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ചാൻസ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഞാനും അങ്ങനെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു വി ആർ ഹാവിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഒരു ക്രൂ വന്നു അത് ബിഗ് ബി ദ ക്രൂ ആയിരുന്നു ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കുത്തി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വേറെ ഒരു കുട്ടി വന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ പാസിംഗ് ഷോട്ട് പാസിംഗ് ഷോട്ട് എന്റെ കുട്ടി വന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് കയറി ആസ് ഫോർ സം വൺ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ വെന്റ് അത് ചെയ്തു അത് ബാലാദി കൂത ആക്ടർ ബാലാദി കൂത ആയിരുന്നു ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമൽ സാർ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ സാറിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് സാറാണ് ഞാൻ അപ്പോ സാറെന്നോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിന്റെ കോണ്ടാക്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു പത്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സോങ്ങിന്റെ ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു ബിഗ് ബി സോങ് ഓ ജാനുവരി അപ്പോ സാർ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഹി ആസ്മി ലക്ഷ്മി ശരിക്കും ഭരതനാട്യം താമസം അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ഭരതനാട്യം സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ അപ്പൊ ഓക്കെ യു ടേക്ക് യുവർ ഡ്രസ് യു ഗെറ്റ് റെഡി പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സോങ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ബിന്ദു മൈ സൈഡ് ഓക്കെ ശരി സാർ ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലക്ഷ്മി നാല് ഫ്രീ ആണോ അങ്ങനെ നാല് ഫ്രീ ആണോ ആ ഫ്രീ ആണോ സാറേ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വന്നു അപ്പൊ സാർ പിന്നെ വേ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ അങ്ങനെ കയറി അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലക്ഷ്മി മലയാളം അറിയില്ല സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ലിപ് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലിപ് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്തോളാം അങ്ങനെ പഠിച്ചു ഫുൾ സോങ് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് മെയിൻ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു അറിയോ ഇല്ല അത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ സാർ എപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് വി വർക്ക് ടുഗദർ ഓൺ ദാറ്റ് സോങ് അപ്പൊ കൊറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് ഓൺലി സിക്സ്
പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നു സർ അറിഞ്ഞു ലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് സമയത്തായിരുന്നു സോ അൻവർ റഷീദ് സാറ് അമൽ നീരാജ് സാറ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അൻവർ സാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം ഒരു ഒരു ഫോറിൻ ഗേൾ വേണം ഒരു ഡാൻസർ അപ്പൊ തന്നെ അമൽ സർ എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഹി ഹി കോൺടാക്ട് മീ ഹി സെറ്റ് ലക്ഷ്മി ഇത് ചെയ്യണം വളരെ ഒരു കുഞ്ഞു റോളാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു റോൾ അപ്പൊ ചെയ്യണം സോ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ദൻ ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹി മോൺലി ശരിക്കും മോളുടെ പേര് ഡിഫറെന്റ് ഈ ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള പേര് ആരായിട്ട് ലക്ഷ്മി ഫ്രം ബേർത്ത് ആയിരുന്നു പേര് ഫ്രം ദ ബേർത്ത് അതെ അമ്മ ഏറ്റതാ അത്രേ അത്രേ ഒരു ക്രേസ് മൂന്ന് നെയിംസ് ഉണ്ട് മിറിയം സോഫിയ ലക്ഷ്മി മൂന്നാമത്തെ പേര് ലക്ഷ്മി ഞാൻ വിചാരിച്ച അറിയോ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി വന്നേ പിന്നെ പാരീസ് ലക്ഷ്മി എന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് നെയിം ആണ് പാരീസ് അങ്ങനെ എന്റെ എന്റെ കൺട്രീസ് ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻ ടൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ ബ്രോദറിന്റെ മാസ്റ്റർ മൃദോങ്ക മാസ്റ്റർ എന്റെ എന്റെ ബ്രോദർ ഡ്രംസ് പ്ലെയർ ആണ് ഫോറിൻ ഓർക്കസ്ട്ര ഡ്രംസ് എല്ലാം പഠിച്ചു ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൾസോ അവിടെ ഫ്രാൻസിലാണ് എന്റെ ബ്രോദർ അവിടെ ബി എ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൽജിയം ബ്രസൽസ് അപ്പോ എന്റെ എന്റെ ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെ മാസ്റ്റർ തിരുവാറു ഭക്തവത്സലം സാറ് പേര് വെച്ചു അങ്ങനെ പാരീസ് ലക്ഷ്മി and he gave that name so i agreed that name <laughs> okay appa achna mam ella varshavum varum adhe they come and settle with you ha they uh, come and uh, brother um varum okay pinne vere uh, projects pudhiya projects film la edakke cheyan ponu pudhiya projects angane like we have some pro- propositions pakshe onnum urappichilla ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി ഫോറിൻ ക്യാരക്ടർ ഫോറിൻ ക്യാരക്ടർ അത് ഐ ഡോണ്ട് റിഗ്രറ്റ് എനി ഓഫ് മൈ പ്രീവിയസ് മൂവീസ് അത് എല്ലാ മൂവീസും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെവൻ മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും ഒരു ഫോറിൻ ക്യാരക്ടറായി പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഐ ഐ ഐ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ബി പേർ ബി ബിജു മെനൻ സോ അപ്പോൾ ബിജുവേട്ട എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ തിയാനിൻ്റെ സമയത്ത് ഐ വർക്ക് വിത്ത് ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ ആൻഡ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചാൻസ് ആണ് ലൈക്ക് സോ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ഓഫ് ഓൾ മൈ മൂവ്സ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പോകണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു പ്ലേ എൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ ഈ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓൾറെഡി സ്ത്രീകൾ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾറെഡി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോറിൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം വോട്ട് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് സം ലക്ഷ്മി ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയി പിന്നെ ഇപ്പം സുനിലുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ ക്ലാസ്സസ് വല്ലതും നടത്തുന്നുണ്ട് അതെ വൈകത്ത് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് കലാശക്തി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് അപ്പൊ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുണ്ട് ഭരതനാട്യം ക്ലാസ് പിന്നെ ചേട്ടൻ കഥകളി ഭരതനാട്യം ആൻഡ് കഥകളി മാത്രം അവിടെ അതെ അതെ പിന്നെ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ സ്ഥിരം ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ഷോപ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് മൈ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ 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 സിസ്സർ പോലെയാണ് അഭയലക്ഷ്മി ഒരു ഒഡീസി ഡാൻസറാണ് മലയാളിയാണ് പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഡീസി ഡാൻസ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു അത് ഒഡീസി ക്ലാസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോയോ തിരിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ പോയോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളൂ വീട് അത് ഓൺലി ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പോവാ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ഫോറിനർ വന്ന് നമ്മുടെ നാട് ശരിക്കും ഒരു വീടായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയതിൽ വി ഇന്ത്യൻ ഷുഡ് ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് അസ് ബിക്കോസ് അത്രയും ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾ തന്നത് അതെ അല്ലെ എനിവേ ഒരു ആർട്ട് ആണ്
ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ വെറുതെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തല ഉയർത്തി തന്നെ നടക്കണം കാര്യം വി ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹൗസ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോറിനർ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വന്നു നമ്മുടെ നാട് ആസ്വദിച്ചു പോയി ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി വെച്ചിട്ട് നോക്കൂ ഒരു ഫോറിനറിന് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും എല്ലാം അവർ അടുത്തറിഞ്ഞ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് അവരുടെ വീടായിട്ട് തോന്നി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്നെ പറയുക അല്ലേ ശരിക്കും അത് അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട നിമിഷമാണ് ശരിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വിഭവങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കാര്യം ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ വാക്കുകളില്ല എന്ന് പറയില്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഭവ